Добра всем! Сначала хочу поблагодарить всех тех, кто не остался равнодушным и оказывает посильную финансовую помощь в развитии канала. Это очень важно для меня. Тема данной лекции – «Как любить нарцисса и удерживать его». Это видео на канале Сэма Вакнина было опубликовано 23 марта 2022 года. Ссылка на канал профессора в описании под видео. Все сложные определения, а также их значения, находятся в прикрепленном комментарии. Начинаем. Название этого видео «Как любить нарцисса и удерживать его» на самом деле должно звучать так. Зачем любить нарцисса и удерживать его? Что с вами не так, люди? Зачем вы хотите сохранить отношения с нарциссом? Вокруг вас есть 3 или 4 миллиарда потенциальных ухажеров, но вы сосредотачиваетесь на одном проценте населения, которое является нарциссическими личностями. Это не что иное, как мазохизм. Что-то не так с вами, я серьезно. Итак, я отвечу на ваш вопрос, потому что это то, чем я занимаюсь, и, конечно, мне нравится все, что связано с нарциссизмом. Есть два ответа на вопрос, написанные в заголовке этого видео, и они противоречат друг другу. Первый ответ – быть как его мать. Второй ответ – быть противоположностью его матери. На этом все. Большое спасибо, что выслушали. Я шучу. Хорошо, давайте рассмотрим первый ответ. Если вы хотите любить нарцисса, если вы хотите оставить его в своей жизни по какой-то причине, может быть, у вас не было правильной терапии, то первый вариант решения этого вопроса – вам нужно быть как его мертвая мать. Вы помните, что концепцию мертвой матери ввел Андре Грин еще в 1978 году. Он описал холодную, отвергающую, отсутствующую, эгоистичную мать, которая является небезопасной. Она не обеспечивает ребенку базовую безопасность. У этой матери избегающий стиль привязанности, проблемный стиль привязанности на всю жизнь. Это такая мать, которая склонна к избеганию. Фейковая мать, потому что иногда она пытается компенсировать все это. Итак, такие матери создают будущих созависимых людей, пограничников и нарциссов. Вы можете быть как мертвая мать нарцисса. Вы можете быть холодной, отстраненной, отвергающей, пренебрегающей, эгоистичной, отсутствующей, небезопасной, триангулирующей или лгущей, выставляющей его на показ. Дайте знать ему об этом. Вы можете использовать избегающий подход, который характеризует пограничников. Пограничная женщина боится поглощения, она испытывает беспокойство. Сначала она подходит, а затем убегает. Вы можете стать фальшивкой и дать нарциссу знать об этом. Путем воссоздания его мертвой матери вы сможете травмировать, повторно травмировать нарцисса. И этот процесс создает обратную травматическую связь. В настоящее время, когда вы выходите в онлайн и слушаете экспертов-самозванцев, они говорят вам о нарциссической травме. Вы связаны с нарциссом через травмирующую связь, и это одно направление. Но это частичная правда, правда наполовину, как у большинства ютуберов. Нарцисс тоже связан с вами через травму. У травматической связи два направления. Нарцисс привязывается к вам, потому что он хочет повторно воспроизвести конфликты из раннего детства, которые у него были, как правило, с его биологической матерью, опекуном. Если вы играете роль мертвой матери, вы поднимаете на поверхность детства нарцисса. Вы являетесь спусковым крючком, своеобразным триггером для вызова всех ответов, поведения, познаний, эмоций, которые были вытеснены, спрятаны, диссоциированы в нем. Таким образом, вы заставляете нарцисса навязчиво искать вас, преследовать вас потому что он хочет снова переиграть это все с вами, как ролевую игру. В этой игре вы его отвергающая мертвая мать, а он ребенок. И он надеется на другой исход. На этот раз он надеется разрешить конфликт из детства через вас. 
Конечно, единственный способ разрешить конфликт – это избавиться от вас, сепарироваться от вас, чтобы, наконец, стать человеком. Нарцисс потерпел неудачу при попытке сепарироваться от своей первоначальной матери и никогда не индивидуализировался, никогда не становился личностью. У него нет личности, поэтому он надеется добиться этого через вас. Итак, ему нужно вас обесценить, затем отказаться от вас, а потом заменить вас. А это символические акты, которые позволяют ему отделиться от вас как от материнской фигуры и, наконец, стать индивидуумом. После этого вы скажете «Эй, Вакнин, у тебя должен быть IQ 190, но в этом видео мы не видим такой IQ». В названии к видео написано «Как любить нарцисса и удерживать его». И если мы будем подражать его мертвой матери, симулировать ее, тогда мы потеряем нарцисса, не удержим его. Он обесценит, откажется и заменит нас на кого-то другого. Это плохой ответ. Нет, это не плохой ответ, потому что после обесценивания, отказа и этапа замены, когда нарцисс отделился и сепарировался, он обесценил и отверг вас как внешний объект. Но он не обесценил, не смог обесценить, сбросить внутренний объект, ваш скриншот в его голове. У меня на канале есть видео, посвященное этой теме. Ваш интроект, ваш скриншот остается в его уме как яркий, живой, энергичный. И рано или поздно он вернется к вам снова. Если вы не умертвили его, если он не подвергся нарциссическому унижению, если вы не унижали его публично перед значимыми людьми, он будет пылесосить, втягивать вас. Пылесос – это термин, который я придумал в 1995 году для описания процесса возвращения к первоисточникам, заброшенным источникам, к ресурсу. Если вы будете действовать как нарциссическая мертвая мать, его настоящая биологическая мать, мертвая – это не в буквальном смысле мертвая как мертвая эмоционально. Если вы будете подражать этой мертвой матери, то нарцисс попытается избавиться от вас, сепарироваться от вас и стать индивидуумом. Но он потерпит неудачу. И когда он потерпит неудачу, обесценит вас, бросит вас, даже заменит вас, он всегда будет возвращаться к вам. Он всегда будет пытаться взять верх над вами, потому что есть нерешенный вопрос, неурегулированный конфликт. Нет удовлетворительных выходов. Мы называем это навязчивым повторением. Нарцисс хочет повторять свои компульсии с вами. Итак, действуя как его мертвая мать, означает, что вы собираетесь быть с нарциссом как включатель и выключатель. Это значит, что будут перерывы, паузы, периоды, когда нарцисс обесценит вас и выбросит вас. Но затем он всегда будет возвращаться обратно на ваших собственных условиях. Это решение номер один. Теперь про решение вопроса номер два. Это быть противоположностью его матери, соответствовать скриншоту. У нарцисса есть ваш снимок, как фотография вашего образа. Это ваш представитель в нарциссическом уме. И нарцисс взаимодействует только со снимком в голове, не с вами. И поэтому вам нужно соответствовать этому снимку. Это второе решение. Это значит, что вы никогда не отклоняетесь от снимка, никогда не изменяетесь, никогда не разочаровываете ожидания нарцисса, никогда не противоречите, никогда не нападаете, никогда не бросаете вызов снимку нарцисса. Я рекомендую вам посмотреть два практических видео. Первое видео называется «Как справиться с абьюзом. Техника фонового шума». И второе видео называется «Если вы любите нарцисса, это для вас». В этих видео рассказано о том, как соответствовать скриншоту, как выступать в роли фонового шума, никогда не задавать вопросов, никогда не критиковать, при общении ограничивать свой ответ на затронутые вопросы и не поднимать новые темы для разговора. Другими словами, никогда не быть инициатором разговоров и никогда не быть активным. Всегда реагировать кротко, уступчиво, послушно. 
но соответствие скриншоту означает остановку вашей личной жизни. Вы не можете больше быть инициатором идей. Вы не можете иметь новых друзей. Вы не можете работать на работе, на которой хотите работать. Вы не можете выходить на улицу. Вы не можете больше общаться с семьей и друзьями. Все эти вышеперечисленные действия являются угрозой нарциссу. Любой личный рост, эволюция и развитие воспринимается нарциссом как прямая угроза скриншоту в его голове, атака на снимок. Сейчас посмотрите сюда, все тоскующие по ограничениям. Слушайте хорошо. Нарцисс может быть красивым, он может быть жизнерадостным, например, как я, но он мертв. Глядя в его глаза, вы увидите бесконечные темные туннели, ведущие в преисподнюю его пустоты. Мерцание в его радужках глаз – это отражение ваших слез. Его улыбка разрывает ваше сердце в клочья. Он рвет вас в пух и в прах, застывшим гримасничающим криком в сюрреалистическом кошмаре, который когда-то был любовным сном. Зачем вам все это нужно? Нарцисс – это отсутствие, хаос, неподдельная тоска, разбитая фантазия и разрушенная жизнь. Нарцисс жаждет любви и близости. Это душераздирающее чувство. Но в то же время он отталкивает вас. Он возмущен вашей самонадеянностью, когда вы предлагаете ему любовь и близость. Нарцисс боится боли и отказа, точно так же, как и пограничник. Поэтому он делает вам больно первым. Сначала он вам причинит боль, прежде чем вы причините ему боль. Он купается в вашей агонии. Он превентивно отвергает и отказывается от вас. Делает вас прозрачным, эфемерным и нереальным существом. Вы растворяетесь в разрушенном нарциссе, смотря вдаль, как он созерцает ваше разбитое сердце, ваш расколотый разум. Вы съеживаетесь, когда вдыхаете ядовитый дым его небытия, его унылый и безнадежный мрак. Это отвергнутая жизнь, ночь без рассвета. В эти бессолнечные арктические дни вы невольно вздрагиваете в его присутствии, потому что это отсутствие. Отношения с нарциссом – это форма самоповреждения, это членовредительство. Нарцисс – это смерть от тысяч невидимых порезов бумаги. Вы становитесь как взрывная, обезображенная рубцовая ткань. Иногда нарцисс как эфемерный ребенок, выглядывает из-за стены мучений, которое находится в его душе. Иногда нарцисс весь состоит из объятий, у него нежная потребность в объятиях, он смеется. Это как хорошие времена во время родительской любви. А потом все проходит как мираж. Возвращается снова оборотень из-за горизонта событий, его пожирающей черной дыры. Нарцисс – это полутень, тень мимолетных воспоминаний о прошлом и осыпающаяся пыль сепии из того, что могло быть. Нарцисс жуткий, и отношения с ним – это жуткий, бестелесный танец. Ваши прежние личности переплетаются, растворяясь в друг друге. Но вас больше нет. Я хочу прочитать вам сообщение, которое я получил от одного из зрителей. Она пишет. «Вы так много открываете, что мне трудно не отставать». Я постараюсь принять это как комплимент. Она продолжает. «Мне была интересна параллель между Богом, который требует от нас совершенства, чтобы быть приемлемыми для Него и ожиданиями нарцисса в Его голове от своих детей и других людей, которые соответствовали бы снимку. Итак, меня заинтересовало сегодняшнее видео, в котором вы описали нарцисса как созависимого. Я надеюсь, что люди, которые посетят шестичасовой семинар в Будапеште, поймут, как им повезло, что они есть. Я бы сказала, что я хотела бы быть, потому что есть несколько вещей, о которых я думаю, которые я бы предпочла сделать. Но на самом деле я беспокоюсь сейчас вот о чем. Я думаю, что те, кто полон решимости доказать свою любовную преданность нарциссу, также пытаются удовлетворять свои личные психологические потребности внутри самих себя. Один любит себя по доверенности. Он хочет быть матерью, которой у него никогда не было. 
Второй доказывает себе и другим, в том числе и внутренним объектам, что он делает все, что может, чтобы быть достойным любви. Таким образом, он смягчает невыносимую внутреннюю боль от самообвинения, возникшую в результате абьюзивных отношений с нарциссическими родителями. Те родители во время отклонения от соответствия снимку считали таких детей плохими, неприемлемыми, ненормальными и недостойными любви. Я думаю, в какой-то момент они чувствуют, что им не удалось встретить нуждающихся нарциссических родителей. Поэтому, если бы им удалось сделать это, они были бы любимы и все было бы хорошо. Затем она переходит к пункту номер три. Это чувство, что они верны себе и тому, что наиболее значимо для них. И, возможно, нет ничего больше, чем жажда возможности повернуть время вспять, переиграть сцены и сделать все правильно на этот раз. Лекция окончена. Благодарю всех за просмотр.